مشکل کیپ دوست در نیم ساعت بعدی میزبانتان است و آقای دوستم با استدیو تشریف دارن دوست سلام سلام حتما پیام تازه بر بیننده دارین بلکل به هم سلام تاست درون ولیدون کو تامون پدی خبری تولگی که د غزنی پر جګړو او د امریکا د فضای قوا او پر جوړې د مهم ریپورتونه او مراکې لرو خو اوس د خبرونو لنډیز غزنی جګړه پوځیانو او طالبانو ته مرجوب نه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران وایي چې د خار کنټرول د حکومتي پوځیانو په لاس کې دی چې د چچنیا خلک پکښې کې و پاکستانیان پکښې کې و د ډالرو په مقابل کې د لرې ارزښت د امریکا او ترکیه ترمنځ له جنجالونو وروسته چارواکو د لومړي ځل لپاره د ترکیه لرې د ارزښت د بیرته ګټلو او ثبات خبر ورکړی دی او د خوزو په ځانګړې خپرونه کې د افغان مېرمنو د حقونو د یوې فعالې او مشهورې خبریالې پر کار او فعالیتونو خبرې کوو دا او ډېر نور له موږ سره تعقیب کړئ له مالتیا څخه مننه زه احمد شکیب دوست یم د ډالرو په مقابل کې د ترکی لرې د بیې تر لویدو وروسته ترکی چارواکو تازه ویلي چې د خپلو پیسو ثبات یې تر یو حده بیرته پر ځای کړی ده د واشنګټن انقرې د روانو سیاسي او اقتصادي لانجو حال له خپل همکار نسیم ستانزین اخلم چې د خبر په مرکزي خونه کې ده ستانزی صاحب سلام لیره ولې دومره زیات خپل ارزښت بایلو ده ده شکیب صاحب مننه تاسې او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه وایم د ترکی لیره په بې سابقې ډول د ډالر په مقابل کې تېره اونۍ لویدلې وه د ډالر په مقابل کې د لیرې بیه په سلو کې څلوېښت کمه شوې وه خو د ترکیې د مالي وزیر وویل چې مرکزي بانک ډېر جدي اقدامات کړي دي چې لیره باثباته شي او نن وضعیت له ښه شوی و د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي دا د امریکا او یو شمیر نورو هېوادونو دسیسه ده خو اردوغان وویل که چیرې دا بهیر ادامه پیدا کړي نو ترکیه به دې ته اړ شي چې په نوو ملګرو پسې لټه وکړي خو کارپوهان وایي د ترکیې اقتصاد په ناسمه توګه پړسېدلی و د لیرې د بیې لویدو د یکشنبې په شپه پر آسیایي او د جنوبي افریقا پر مارکېټونو او د اسهامو پر بازار هم ناوړه اغېزه وکړله د نور تفصیل لپاره به ورشو راپور ته د ترکیې مرکزي بانک نن د اګست په دیارلسمه یو څه جدي اقدامات وکړل چې په لیره کې ثبات راولي خو د ترکیې په لیره کې کمښت د نړۍ په نورو مارکېټونو ناوړه اغېزه کړې ده د ترکیې له خوانه دغه اعلان د مالي وزیر بیرات البیراف وکړ هغه وویل چارواکي به اقتصادي پلان نن د دوشنبې په سهار عملي کړي د ترکیې پولي واحد لیره د جمعې په ورځ د ډالر په وړاندې په بې سابقې ډول ارزانه شوې وه مونږ هڅه کوو چې یورو بدله کړو ځکه چې بیه یې لوړه شوې ده زما په څېر کسان چې په اروپا کې اوسېږي د هغو لپاره ګټوره ده خو د ترکیې د اقتصاد لپاره ګټور کار نه دی یو شمیر خلکو د دې پړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اقتصادي پالیسیو ور اچوله ځکه هغه په دې ټینګار کوي چې د ګټې کچه دې کمه شي او له بل پلوه د هغه اړیکې له امریکا سره هم مخ په خرابېدو دي زما په تجارت کې ستونزه ده ځکه زه وارد شوی اموال خرڅوم نو ځکه به مونږ نن قیمتونه تجدید کړو په هغه قیمت یې چې مونږ اخلو په سلو کې شل زیاتوالی راغلی دی بالاخره به پر خلکو ناوړه اغېزه وکړي خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د خپل هېواد د اقتصاد ملاتړ وکړ هغه وویل امریکا او یو شمېر نورو هېوادونو د دې هېواد پر خلاف جګړه پیل کړې ده آیا زمونږ په صادراتو تجارت او توریزم کې کمښت راغلی دی نه نو بیا د دې توپان علت څه دی هیڅ علت نه لري تاسې پوهېږئ چې دې ته به څه نوم ورکړل شوی وي په ترکیه باندې د عملیاتو تمرین ښاغلی اردوغان وایي له همدې امله ترکیه له دې زوال سره مخامخ ده اردوغان د ترکیې په شمال کې د خپل ګوند د مشورتي شورا په غونډه کې خبرې کولې ښاغلی اردوغان له امریکا سره د خپل ائتلاف یادونه وکړه او د پادري پر مسله د خپل هېواد د قانون ملاتړ وکړ تاسې غواړئ چې خپلې اړیکې له اتیا میلیونو کسانو سره د یوه پادري لپاره چې د ترهګرو سازمانونو سره اړیکې لري خرابې کړئ خو موږ به هغه کار وکړو چې 
قانون یې حکم کوي تاسې نه شئ کولی چې ترکیه په خپل امر سره تسلیمېدو ته مجبوره کړئ د امریکایي پادري اندرو برانسن نیول د امریکا او ترکیې د جنجال یو اړخ دی تیره اونۍ دواړو هېوادونو په دې اړه مذاکرات وکړل خو ښاغلي اردوغان وویل چې واشنګټن ګواښ وکړ چې که ترکیه د هغه له خوشي کولو نه انکار وکړي نو واشنګټن به پرې بندیزونه ولګوي په نورو لنډو نړیوالو خبرونو کې نن د پاکستان د پارلمان نوي غړو لوړه وکړه او خپله کاري دوره یې رسمن پیل کړه د قسم یادولو په مراسمو کې عمران خان چې ګوند یې د پاکستان په عمومي ټاکنو کې اکثریت رای ګټلې دي حضور درلود د مسلم لیګ نون او د پاکستان د خلکو ګوند مشرانو هم د پارلمان په مجلس کې برخه اخیستې وه په پام کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان راتلونکې اونۍ د صدر اعظم صفت لوړه وکړي پاکستان پخوانه صدر اعظم نواز شریف نن یو ځل بیا محکمې ته حاضر کړی شو چې د فساد د نویو تورونو سپیناوی وکړي د شریف یو وکیل رسنیو ته ویلي چې د محاکمې په اجراعاتو کې شفافیت نه شریف د فساد د تورونو له وجې په لس کاله زندان محکوم شوی ده هغه د جولای په میاشتې هغه د جولای میاشتې په دیارلسمه له لندن څخه د ستنېدو پر مهال د اسلام آباد په هوایي ډګر کې ونیول شو او نن سبا زنداني ده رازو د افغانستان حالاتو ته د افغانستان حکومت وایي چې د غزني خار کنټرول د افغان امنیتي قواوو په لاس کې ده د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو کابل کې خبریالو ته ویلي چې غزني ته په دوه مرحلو کې زر اضافي پوځیان لیږلي دي چارواکي وایي چې په راتلونکو څلور ویشتو ساعتونو کې به د ولایت په اوضاعو کې لوی بدلون راشي نور جزیات د رینګل څاروان په ریپورټ کې دفاع او کورنیو چارو وزیرانو خبریالانو ته د غزني په وضعیت نن خبرې وکړې دفاع او کورنیو چارو وزیران وایي چې زر تازه دمي سرتیري غزني ته د لوی درستیز په مشرۍ د هوایي ځواکونو په ملاتړ لیږل شوي دي او د طالبانو په شاتم بولو عملیاتونه پیل دي د کورنۍ چارو وزیر وویل چې تازه دمو ځواکونو پرمختګ کړی دی عملیاتونه پیل سوي لومړی حوزه اوس تصفیه سوې ما بس مو کاملا په خپل اختیار کې دي د بالا حصار مسیر چې یو لړ ستونزې پکې وې هغه هم د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي د امنیه کومندانۍ شاوخوا کې چې ځینو طالبانو جګړه کوله اوس هغه هم د امنیتي ځواکونو په ولکه کې راغلې د ښار پر څلورو خواوو تصفوي عملیاتونه روان دي د ملي دفاع وزیر وویل چې د غزني په تېرې څلور ورځنۍ جګړه کې تر سلو امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي او یا پکې یوازې پولیس دي دفاع وزیر وایي چې له شلو نه تر دېرشو پورې ملکي وګړي هم وژل شوي دي دفاع وزیر وویل چې طالبان دې جګړې ته له نورو ولایتونو هم راغلي وو پکې پاکستاني عرب او چچن هم دي وای طالبان هم وژلي دي د دښمن دقیق ارکام چې د تېرو څلورو ورځو جنګ نه لاس ته راغلي یو سلو څلور نوي د دولسو قوماندانانو په شمول د بهرنیو اتباو پاکستاني عرب او چچن هم پکې دي وژل سوي یو سلو اوه څلوېښت نور بیا ټپیان سوي دي نن نه هوایي ضربې پر طالبانو په غزني ښار او ولسوالیو کې واردې شوې چې نه نوي تنه پکې وژل سوي دي دفاع وزیر وویل چې لاجرستان ولسوالۍ پنځوس کمانډوی ځواک نور ولسوالۍ ته شاتګ کړی خو ورک شوي نه دي هغه وویل نهه ویشت کمانډو سرتیري میانمور ته په شاتګ کې بریالي شوي دي مخکې راپور ورکړل شوی چې سل کمانډو لاجرستان ورک شوي دي د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران په داسې حال کې د غزني د وضعیت د بدلون ته یادونه کوي چې چې نن دوه مدني فعالانو په لومړي سر کې او بیا وروسته نورو د غزني وضعیت ته په اعتراض کفنونه اغوستي وو او د سړک په سر ناست وو او په غزني کې بدلون غوښتنه کوله غزنی که جنگ روان دی، ارانای شوی، سرتیری وجل شوی، مری پا کچو که پرات دی، موزی هم کتاب تونو نیست وزولی. مستوالو طالبانو لسو و خوانا دی جمعی پشپا پا غزنی خار بریدون رو کرل او پا دا خار جگره لطیر و چلو رز و رای سی دوام لری. مدنی فعالانو پا حکومت نیوکی کردی چه ولی پا خپل وقت دا جگره مهار نشوی کردی. رحیم گل چاروان، اشنا تلویزون کابل. د همدې ریپورټ په دوام د غزني د روانو حالاتو په باب په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د پخواني استازي عبدالجبار شلګري نظر اخلم شلګرې صاحب سلام پروګرام ته په خیر راغلی د دفاع او کورنیو چارو وزیران وایي چې د ښار کنټرول د حکومتي قواوو په لاس کې دی ستاسې معلومات څه دي ښار څوک کنټرولوي مننه زه خپل سلامونه تاسو او اورېدونکو ته لېږم نن د ماسفین نه په ښار کې وضعیت مخ په کېدو ده او طالبانو د ښار د منځ دغه ځایو کې د خلکو او کورونو کې سنګر نیولی و په شاتګ ته مجبور شوي دي او دغه پرمختګ تېره شپه د ولسمشر چې د شپې تر ناوخته پورې د غزني باب باندې اضطراري جلسه د امنیتي مسولینو سره درلوده په ډېر تاکید 
او جدی اعتراض باندې په غزنی کې د درې روزه غوی ونه سو اکړه د قوا په ستول سره بیا هم ونه سو اکړه جنگ کنټرول کې د غی د جدی اعتراض په نتیجه کې نن د ملي ورد په وزونه او کومندو سره غزنی ته د غوی لاس په خرڅ وی دی تر اوسه د درې روزو کې په غزنی کې یوازې د غزنی پولیس جنگیدل د غزنی امنی قوماندان او د غزنی پولیس جنگیدل او خونم راځ سي وردم کومک ته ورانګل دی او هوایی زوا کوم تله د غزنی ته طالبان رښتیا هم مجبور سوي دي موجود دي شلګره سر د غزنی د جګړو په اړه شکایتونه موجود دي پختنه هم موجود دي د کورنۍ چار وزارت په خار کې د ورانه او مسئول وسلوال طالبان بوري تاسو په غزنی کې د روان حالت مقصر اصلی مقصر یا اصلی ګرام څوک بولې دا او د خندا ول خبره ده کوم وای د غزنی جنگ مقصر طالبان دي طالبان خو دغه ول سکال د افغانستان په جنگ کې کیل دي هغه خو جنگ کوي په جنگ کې ورانه را منسته کیږي د دوی مسولیت څه ده کدې خپل مسولیت به دی ادا کوي طالبان او جنگ شروع کړه ده به به هیڅ کله د دوی د خپل مسولیت چې دوی په غاړه باندې ول غنه خلاص نشي څلور ورځې په غزنی کې جنگ دوام درلودل دغه قوا او نه سو کړه غزنی ته سرتیری هم ولېږل وی نه سو کړه سیاته د قوماندانې د شاوخوا هغه امنیتي کمربند چې د ښار شاوخوا او دا ونیول سي دا له دې قبله سي د موږ پولیسو هلته په غزنی کې هغوی هغه ضروري امکانات نه درلود او دا د نن ورځې نه و باید دغو مسولینو له وخته څلور میاشتې مخکې پنځه میاشتې مخکې د دې تجهیزاتو غم خوړلی وای د هغوی اکمالات یې کړي وای هغوی ته یې خپل ضروریات څولو مهمات او لازم وسایل باید رسولي وای د غزنی د جنګ په رابطه باندې له پخوا نه دا راپورونه وبدي نږدې شپو کې دا راپورونه موږ دا رسولي زه غزنی د دغسې یو برخلیک سره مخامخ کېږي متاسف نه شته هغوی ته توجه ونه کړه او نن د غزنی خلق متاسف په نسب کورونو کې د لوږې نه که دا جنگ دوام کړی وای د لوږې نه مړ کېدو وبو قته دي د دوکانونه تړلې دي مړې په کوڅو کې پراته دي هغه سپیو غوړلې دي له دواړو خواو چې د طالبانو او د موږ د امنیتي قواوو د پولیسو مړې پراته دي دا ټول هغه څوک دي چې د دوی به وسې تیم اولادونه پاتې هغه که د طالب د پولیسو له خوا بله مسئله د کابل کندهار د لوی لارې بندیدل دي اکثره مسافر هم په کابل او هم په کندهار کې پاډو کې پراته دي د لوی لارې د خلاصېدو لپاره باید څه وشي سملاسي دا دا هم رښتیا یو لوی ناورین ولو چې هغه خلک چې حتی له ایرانه مسافر راغلي هغوی نور د ډوډۍ د خوړلو پیسې نه درلودې کرایه نه درلودې هغوی په لاره کې تر لمر لاندې پراته ولو خو نن زه چې کوم معلومات لرم د غزني لاره کابل غزني لاره خلاص شوی ولا خلکو په ارام سره کابل ته تګ راتګ و ډیر کسان د غزنی نوم را ورسیدل هغه طرف نوم موټرونه کابل ته را رسیدلی دي او دغه څلور شپې رښتیا هم هم د وردګو په منطقه کې لاره د عامو خلکو د تګ راتګ په مخ بنده وه هم د کندهار او هرات له خوا لویه لاره بنده وه مسافرو په کندهار کې هلته انتظار استل دا هم یو لوی ناروی همدا شان په غزنی کې ما درته وایي هلته خوراکی مواد نو کو بو نو ولی نانوایی بند وی دوکانونه بند او د بل خاطر سو کی د طالبان او د پولیس مړی پراتو ډیر زیات مانا کوم عبد الجبار شلګر صاحب چې پروګرام تاسو شوی کور موادان نه نه تاسو نه خیر ګرزو د امریکا حال ازته په امریکا کې یو شمیر سپین پوستو ملت پالو د سپینې ماڼۍ مخې ته پرون مظاهره وکړه دوی ویل چې د سپین پوستو پرته د بل هر نژاد له حقونو ملاتړ کیږي د دغې مظاهرې نور جزیات له رڼا نورستانۍ څخه اخلم چې دلته په سټیډیو کې راسره ده رڼا جانې تېر کال هم په ورجینیا کې ورته یو لاریون په تشدد واوښت سږ کال یې وضعیت څنګه و مننه رشی کیب جانا سکال د دې سپین پوستانو په لاریون کې حکم را کسان نو شاو خو شل دیش کسان د سپین ماړی مختار ټول شو او د هغو کسانو پر ځای تشارونه ورکول چې د دوی په ان اصلی امریکایان دي یو کال مخکې د لوړی زل لپاره د شارټس ویل خار کې دغه مظاهرې په خطوګه پایتونه رسیدلی مظاهره کوون کې په غوسول او په دې ترڅ کې یو تن خپل موټر پر یو ډاله چې د فاشیزم پر ضد اشارونه ورکول وروست او او یو فعال ووژله او ګن شمیر نوري ټپیان کړل خو د واشنګټن ډي سي او شارلز او شارلز ویل په خارونو کې سات کال له مظاهرو سره جوخت د امنیت د ټینګولو هڅې هم روانې دي چارواکو کوښښ کاوه چې د دوه مخالفو ډلو مظاهره کوونکي جلا وساتي تر څو د شارلز ویل پیښه تکرار نشي
خود سپین پوستان و د غورزنگ د دې څو تنه مظاهره کوونکو په مقابل کې زرګونه تنه د واشنگتن په یوه بله سیمه کې راټول شوي و او د دې غورزنگ دریځ یې وغنده مون په سیاسی چاپریال که جوان که و تورپستان خپل مدافع و کلری یهودان خپل مدافع و کلری خوهد سو که دسپین پستان و مدافع ندی او دا وضعیت باید بدل شی د دې مظاهرو په تړه او د امریکا جمهور رئیس دونالد ټرمپ هم په خپل ټویټر پانه کې ولیکل زه د نژادي تبعیض ټولې بڼې او تشدد محکوموم ټول امریکایان دې په سوله کې ژوند وکړي او په کار ده چې موږ د یو ملت په توګه سره متحد وشو شکیب جانا بیا هم خره غلاست تاسی ایل امریکا غکس خه خبرون تاقیم اوی د امریکا حکومت د خپل وجود په چوکاټ کې د فضایی قواو د جوړولو پر طرح کار کوي د امریکا د دفاع وزیر جم ماتس وایي چې د دغه قوالو جوړولو سره موافق ده نور جزئیات په ریپورت کې بلکل فیضی صاحب را سره ده په د کانګرس مانې له مخې نه جزئیات لتاسې اخلو فیضی صاحب مهرباني دغه ورته کله جوړیږي کار څنګه روان دی په شکیب جان لکه څنګه شته په خبرو کې ویل د امریکا د اردو له خوا د فضایی هوایی ځواک جوړولو نظریه د فاصلو تای کول یا له یوې نقطې سره بل نقطې ته تلل موضوع یا د دغه واټن کمول دي د بلګې په توګه که مونږ فرض کو اوس له امریکا څخه د یوې نقطې څخه امارات یا چین ته چې فاصله دولس ساعته یا شپاړس ساعته وي د دغې فاصلې را کمول دولس دقیقو یا شپاړس دقیقو ته ده نو په ټوله کې دغه نظریه هم داره چې څنګه کولی شي واټن را کم کړي مثلا ویلی شو چې که دغه نظریه عملي شي او عملي جنبه ونیسي نو دغه فضایی بیړی یا الوتکه به د دې په ځای چې مستقیما یوه فاصله تای کې نو دا به د ځمکې د جاذبې نه بار ووځي مثلا فضا ته به ځي او هلته به هر نقطه چې وغواړي هغې ته په ډېرې اسانۍ او په کم وخت کې به ځان ورسوي او همدغه واټن چې پخوا ډېر وخت ورباندې لګېدو دا به ډېر راکم شي د دغې موضوع په هکله مو یو رپورټ چمتو کړی دی چې په ګډه به وګورو د یکشنبې په ورځ د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې برازیل ته پلاره و وویل چې د فضایی پوځي ځواک د ټرامپ د حکومت لومړنیو ورځو د بحث موضوع ده او پنټاګان هم د دغه ځواک پر اداري ستونزو کار کړی دی زه د فضایی هوایی ځواک د جوړېدو مخالف نه وم زه د بیړې مخالف وم چې د ستونزو له موندلو نه مخکې اقدام وکړو په بنسټیزه توګه د راتلونکو کارونو سمبالول ډېر اړین دي پوځي کارګو الوتکې اوږدو واټنونو ته د تیلو افرادو او وسایلو د انتقال تر ټولو چټکې وسیلې دي خو د دغې برخې مسؤول امریکا غږ کوویل چې کېدای شي د هوا له لارې د انتقال یو بله غوره لار هم وي که زه د هوا له لارې انتقال وکولی شم په دیرشو دقیقو کې کولی شم نړۍ ته ځان ورسوم او که زه وکولی شم هلته پاتې شم زموږ ټول کارکوونکي اداره په دې هکله فکر کوي زه په دې باور لرم چې راتلونکی قدم مو عملي کولی شو د فضایی هوایی ځواک رامنځته کېدو نظریه هغومره لرې نه ده کومه چې اوس لیدل کېږي په واقعیت کې د دې څانګې پانګوال له ډېر پخوا راهیسې په دې فکر دي د ایوری هارت کمپنی له پخوا راهیسې په دې کار کوي سپیس اکس یې یو دی زه پوهېږم چې بهرني پانګوال هم ورته سترګې په لار دي یو له هغو نه د سره نیوادا کمپنۍ ده هغه غواړي چې د خوب یا ارمان د لاسته راوړنې په نوم یوه الوتکه جوړه کړي چې وکولی شي د امریکا حکومت ته ستراتیژیکه ګټه ورسوي دا پرمختګونه بې سارې ډېره بیه لري کارپوهان وایي د فضایی ځواک ضرورت یا ګټه باید د لګښتونو تر کچې زیاته وي د بیلګې په توګه په لیبیا کې د بنغازي پېښه وګورئ که چیرې موږ هلته ځانګړي ځواکونه په پنځه څلوېښت دقو کې ور رسولی شوی نو دا پېښه به منځته نه راغلې او کېدای شوه پېښه یې بدله کړې وای هارسن وایي فضایی هوایی پوځ کېدای شي تر راتلونکو لسو کلونو آماده نشي خو ایورت هارت وایي چې د ادارې چارواکو ورته ویلي چې ډېر ژر به دا آماده شي هغوی را ته وویل چې کېدای شي دا کار په راتلونکو دو کلونو کې چمتو شي کاروان روان شوی دی او موږ غواړو چې د دې کاروان په سر کې اوسو زه غواړم چې د دغه کار په مخ کې اوسم 
چارواکی وای چې د فضایی پاوزی ځواک په حکلی حکومت ته یو پروپوزل هم لیکلی دی چې پراتون کې د پاوزی لیکت را لګ لپاره وسیله شي وحید الله فیضی د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنگتن لکه څنګه چې مو ژمنه کړې وه د خوزو په ځانګړې خپرونه کې نن د میرمنو د حقونو له فعاله او مشهورې خبري علی جمیله مجاهد سره خبرې کو میرمن مجاهد د میرمن لپاره راډیو او مجله لري او سره څو جلده کتابونه هم لیکلي دي د نیکه مرغه میرمن مجاهد نن په واشنگتن ډی سی کې زما میلمنه ده او دلته په سټډیو کې هم را سره ده ډیر زیاته مننه پروګرام ته په خیر راغلی واشنگتن ډی سی ته په خیر راغلی اجازه راکړئ چې ستاسو په سنو فعالیتونو خبرې وکړو د راډیو کارونه څنګه دي خبرونه څنګه روانې دي مجله څنګه روانه ده او ریدون کې څه وایي شکیب جان اول تا ته سلام او ټول ریدون کو او ریدون کو ته مننه از ما خو تاس خبری است چی په دو هزار دویم کال کی د ملالی پنامه یا مجله چاپ کرده چی دا مجله دخزو ها قصد زی چی په اجتماع کی بی په کورنی کی بی او دوی ور سر لاس او غریوان وی او کاری دلی نو دا مجله ما جور کرده خو په اول قدم کی دا مجله فقط دلی کنو په شکل چاپی دلار. چه خالقوی اخز و بخپول دلی کنار کاول استون جبر کاولی مک بچاپ ولی. سه متوجهش ولی ما چه اکثریت اخزی زدکری نلری. نو دوی بده مجله بیا تنگ پدی پوشی داز مک هدف و دویت پوشی. نو بیا مک کوشش کرد که دکارتون یا د اکسونو انزرونو پزاریا باندی هدی اقل مگه و سو کاولی شو خزی تپوها وای ورکس. او غین او روسته بیا یا او بلا وسیله چه ما باندی فکر کرد که در مجله پتان که باید دسی وسیله چه دوی واوری کل استالی نیشی باید در قل واوری. نو پدوزر دریم کال کی در فبروری پا پنج ویشت منیت از مون در افغانی خزیگه رادیو افتتاح کرلا چی لومرانی خزینه رادیو و در خزد پارا اول بته در افغانستان پا تاریخ کی لومرانی خزینه رادیو و او همچنان آزاد رادیو. نو پدی رادیو کی بیا دیر کارونه وشول دیر پر مختگون ملاست را ورل. او خودت مدیر پوهایی ور که البته مون دا ادانه که چطور افغانستان که مون طول خودت پوهایی ور کرده دا FM رادیو فقط د کابل پخار که اونجا دا چطور؟ پخارم کابل که هم زد تا سید رادیو یا وریدون که هم خسته مطالب خبر اول سندره به خبر اولی پارس ولت هست د کتابونی ادوانه وکلا د مجلو خبرم وکلا لکه د رادیو بحث می یو استون زد د مطالعه خبر برامست کی کلا چه د کتاب او د د مجلو خبر کیگی کلان پا افغانستان کی مطالعه کم زوره دن خود خود مطالعه بیا بیخی کم زوره دن دو دقیقی استون زل پاره چه شوی دی چه حل شی؟ شکیب جانه لکه چنگه جی تا سویل تنه دو خود پا برخه کی نه از چه متوجه ایم دو زوانان او دو نینه و پا منز که هم دو استون زشته او دو دی دو منزولور دو پاره دیر کار پا کار دی چه باید کار وشی او دوی و هت سوال شی پدی برخه کی خواه در تو ول چکل ما مجله چاپ کرد زهق و هم توجهش ول ما چه اگه خزی چی مثلا مطالعه نلری یا ذکری نلری نو پدی مجله بذس پوشی ما لند لاره او یا یوازی نی لاره د مجله در رادیو جورا ول باندی فکر رو که واقعا رادیو ماسره واقعیش ول اوس خوشبختانه چی په افغانستان کی پاکستان ولایت کی دخزو پنامه رادیوگان اشته یا حدی اقل پا تلویزیونون او رادیوگان که دست یو خاص اخبارونه دخزو دا پارشته خو از ما پا نظر بیا هم کفایت نکده باید پو هوای دیشی او پا دی برخه که دا حکومت وزیفه ده چه باید زیاد کارو که اجازه را که چه دا پروگرام پا دی ورستو شیبو که و بلا پختنه هم مهم پختنه زمت را کم دخزو حضور پا سیاست او پا اقتصاد و نور و مسائل و که امریکا و نور حکومتون لی طالبان سر مستقیم خبری پایل کردی دی غواری دا افغانستان دا کشاری لپارا دا حال یا سیاسی لارا پیدا که دا خوز حضور چون را مهم ده او آیا فکر کوی چه طالبان با دا خوز حضور رو منی پا زاکراتو که پلان دا تو رزوا برا که شکیب جانا صلح پا افغانستان که تر هر چنه مهم ده تر دا خوز در تعلیم ها دا خوز در پار دا اوبو او دا دوده ای نه دا خوز در پار دا هر نو آسایش نو صلح مهم ده که صلح نی موگ هیچ شای نلرو نو زپا اول قدم که دا امریکا او دا حقی هوادونو چه دا افغانستان دا سولی دا پار کار که منه نکوم واقعا چه موگ نزبت هر شی تا سولی تا ضرورت لرو او پا دویم برخی که زی یقین لرم که طالبان هم حکومت که شامل شی طالبان پدی باندی متقاعد شی چه خزی هم در طولین نیمایی برخده او بیدون در دون سخه پر مختق ناممکنه ده او باید خزی تا وقت وقت وشی جمیلا مجاید دیر ازیاد منانم خودم خوشحال لرم خوش نمانم
ګرانو دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ موږ د نورستان په حقله ځانګړي ریپورټونه جوړ کړي دي لمړې ریپورټ چې په ولایت کې د معارف پر وضعیت بحث کوي نن خبرو چارواکي وایي چې نورستان کې مسلکي خون کې کم دی او حتی د نجونو لپاره یو لایسنس خون کې هم نشته زبیلا غازی مو د نورستان پر خونځو ګرځوي د خون کې لسترګو را په ناشوي د زده کون کې په شریک د ازموینې د سوالونو پر حاله ولو لګیا دي ځینې مې د امتحان د پختنو پاڼې په لاس په دوکانونو کې ولیدل دا د مرکز پارون یو خونځه ده د ولسوالو یې علامل د واما ولسوالۍ کې د سرک پر سر د دې خونځیز د کون کې بلاننګه و نګالی وای کلونه کیږي ان نه تعمیر وموند او نم مسلکي خون کی د نورستان په خونځیو کې لوی استونځه د تعمیرونو د نشتون مسله ده دا خونځه لا بختور دی چې یو سوالی تعمیر مندل دی هغه یو خونه په دوه تقسیم کړي یو ټولګه اپلو او یو دی پلو دلته بل لوی مسله دا ده چې په خونځیو کې مسلکي استادان نشته او شاگردان لدی اړ خډیر رنځیږي خارونو کې د وګړو او سیټو سیټون کو زیات وخت مشکل لاره چې دلته مسلکي استادان نشته او د سیالمان دی غي مونږ ته دینی دغه خې او مسلکي استادان نشته نه فزیک خې لري شي او نه کیمیا نه نه مسلکي نه مونږ باندې هم شي اسنی موردلی د اوري دغه کتابونه نشته سم د تعمیر نشته بس یو سنه کې دوه کلاس لګېدلې او سبب د نورستان د پوهنې اداره وایي د دغه ولایت دوه سوه څوارلس ښوونځیو یې دوه پنځوس ودانۍ لري خو پښتو تعمیرونو کې لس جوړ دوه څلوېښت بیر ته زیانمن شوي او د ټولو ښوونځو په کچه یې له شپږ سلنه مسلکي ښوونکي لري شپږ فیصده معلمین لرو هغه هم در معلمین نه فارغ دي در معلمین هم هغه وخت فارغ دي چې پنځه شپږ اتیا اووه اتیا نهه اتیا کې دا خلک فارغ شوي دي او اووه اتیا نهه اتیا کې در معلمین کې موږ اکثر استادان حق و زحمه لرم کله چې یو شاګرد حق و زحمه استاد شي هغه غیر مسلکي دی هغه نه تعلیم کوي په خپله دام غیر مسلک فارغ کیږي هغه وایي دا څو کاله وړاندې په نورستان کې د څوارلسو ښوونځو د تعمیر په نوم پیسې ایستل شوي خو د شرکت خاوند تښتېدلی او تر اوسه تری تم دی د نورستان په واماو کې د دارالعلوم دا نجونې بختورې دي چې په دې عمر ملا ښوونځي ته ځي وایي په ښځینه مکاتبو کې ډېرې نجونې یې تر لسم ټولګي نه شي رسولی چې عمر یې ډېر شي نو د کاله کېږي ښځې په خپله کار او بار دار څم پټو ته مونږ خپله وځو د پټو کار مونږ خپله کوو که تاسو مونږ ته لږ نظر واچوئ نو مونږ به د پټو نه منې شو او کې جاوې مې جاوې به مونږ نه وړو تکالیف نه به مونږ بچو لږ تعلیم به په مونږ باندې وکړو مونږ به کور کې کېنو زمونږ سړی چې کم دی هغه به بار ته وځي هغه به له ګټه مټه وکړي چې زمونږ هلکان تعلیم وکړي نو هغو به په خوب بدو باندې پوه شي مونږ له به لږ رڼایي راشي ځکه چې مونږ د ډېر وخت نه په جهالت کې پراتې یو د نورستان نور ریپورټونه په راتلونکو خپرونو کې خپرو هیله ده چې تعقیب یې کوي او واوري د نن لپاره مو دلته په تلویزیون کې خبرونه هم دومره وو په واشنګټن ډي سي کې زحمت شکیب دوست او زما همکاران دوست لپاره اجازه غواړو